హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెలక్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తూ ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఇది ఏంటి అంటే డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ రిలేటెడ్గా ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్ అని చెప్పి ఐఎంఈ ఈ సిఎం ఫైవ్ జీరో వన్ కోడ్ అంటే సిఎంఈ రిలేటెడ్ స్టూడెంట్స్కి ఇది అండ్ సిఎంఈతో కామన్గా ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నిటికీ కూడా ఏ ఏ బ్రాంచెస్కి ఈ సబ్జెక్ట్ ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ పనికి వస్తుంది అండ్ అలానే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ ట్రిపుల్ ఈ ఫైవ్ జీరో వన్ అండ్ ఈసీఈ ఫైవ్ జీరో వన్ కోడ్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇద్దరు బ్రాంచెస్కి అప్లోడ్ చేసేసాం యూ క్యాన్ వాచ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో వెరీ సూన్ మనం మెకానికల్ వాళ్ళకి కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం జాగ్రత్తగా చూసేయండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు సిఎస్సి వాళ్ళకి చెప్తాను సిఎంఈ వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు సిఎంఈ వాళ్ళు ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఇది రెండు విషయాలు అయితే చెప్పాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్జెక్ట్ వెరీ ఈజీ టు పాస్ సెకండ్ ఏంటి అంటే ఈ సబ్జెక్ట్లోని డయాగ్రామ్స్ ఉంటే పక్క మీరు డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళి ఏ దాని తక్కువ ఉంటాయో ఆ తక్కువ ఉన్న వాటికి కూడా డయాగ్రామ్స్ వదలకండి డయాగ్రామ్స్కే మార్క్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ థీరీ సబ్జెక్ట్ వీటికి మార్క్స్ తీరీ కాబట్టి ఎంత చదువుతారు వాళ్ళు మాత్రం ఎంతో కొంత చదివి మిగతా దానికి మీరు బాగా రాసి నీట్గా ప్రజెంట్ చేస్తే డయాగ్రామ్స్ వేసి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ బ్లాక్ పెన్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి బ్లూ పెన్ థియరీ నార్మల్గా రాసుకుంటే పక్కా పాస్ చేస్తారు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇందులోని మెయిన్గా థియరీ కన్నా కొన్ని కొన్ని వాటికి ఎక్కువగా హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి ఆ హెడ్డింగ్స్ అన్నింటినీ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి లేదని బట్టి కొట్టండి బట్టి కొట్టి ఆ హెడ్డింగ్స్కి సంబంధించి మ్యాటర్ కొంచెం కొంచెం చదువుకోండి లేదు ఆ మ్యాటర్ కూడా చదువుకోలేకపోతున్నాం అంటే మీకు ఏది అర్థం అవుతుందో ఆ హెడ్డింగ్కి సంబంధించి ఆ హెడ్డింగ్కి సంబంధించి బ్లాక్ పెన్తో నీట్గా హైలైట్గా హెడ్డింగ్ పెట్టి దానికి రిలేటెడ్ మ్యాటర్ రాస్తే మీరు పక్కా పాస్ అవుతారు కానీ హెడ్డింగ్స్ కూడా సోది రాస్తే పాస్ అవ్వరు ఎందుకంటే హెడ్డింగ్స్ మరీ క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తాయి కదా వాళ్ళకి ఆ హెడ్డింగ్స్ చూసి మార్కులు వేస్తారు మళ్ళీ హెడ్డింగ్స్ కూడా మీరు తప్పుగా పెట్టారు అనుకోండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా లేకపోతే అసలు మీకు అవి వేరే వేరే అక్కడ ఉన్న వాటికి సంబంధంగా లేకపోయిన రాస్తే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు ఇదైతే మాత్రం పక్కా విషయం ఐదు చాప్టర్లు అయితే ఉన్నాయి సిఎంఈ వాళ్ళకి ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ప్రతి చాప్టర్ నుండి ఐదు చాప్టర్ల నుండి ఒక్కొక్క ఎనిమిది మార్కులు ఎస్ఏ వస్తుంది అండ్ అలానే ఫస్ట్ చాప్టర్ మినహా రెండు మూడు నాలుగు ఐదు చాప్టర్ల నుండి టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏ చాప్టర్ నుండి అయినా దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ దర్ చాయిస్ అండ్ అలానే షార్ట్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి ఒకటి ఒక షార్టు సెకండ్ చాప్టర్ నుండి రెండు థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి రెండు ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి రెండు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుండి మూడు షార్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఫిఫ్త్ చాప్టర్ మీకు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏం అడిగాడు అని చెప్పి చూసారా చాప్టర్లు పేలిపోతున్నాయి పెద్ద పెద్ద సిలబస్లు పెట్టేశాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే చూద్దాం ఒక్కొక్కరికి ఒక విధంగా పెట్టాడు సో ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఇందులో నుండి మీకు మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఇందులో మూడే మూడు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి ఆ మూడు చెప్తాను ఎవరు వదిలిపెట్టకుండా హెడ్డింగ్స్ రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ వచ్చినప్పటికీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫి సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అందులో హెడ్డింగ్స్ ఉంటే జాగ్రత్తగా హెడ్డింగ్స్ ఫైవ్ ఓ సిక్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్నీ రాసేయండి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మనకి పద్నాలుగు ఉంటాయి ఏ ఏ బ్రాంచ్కి అయినా కామన్ ఇది ఆ పద్నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఆ పద్నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి హెడ్డింగ్స్ నేర్చుకొని దానికి రిలేటెడ్ మ్యాటర్ ఏదో ఒకటి రాస్తే మీరు పక్కా ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఓకే అది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ స్కిల్స్ అని చెప్పు ఉంది కదా టెక్నికల్ హ్యూమన్ కాన్సెప్చువల్ అంటే ఒక కంపెనీలో టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్చువల్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ అంటే నాలెడ్జ్ పరంగా కాన్సెప్ట్ అంటే ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి అండ్ అలానే హ్యూమన్ అంటే ఎథికల్ వాల్యూస్ అవ్వచ్చు మన బిహేవియర్ అవ్వచ్చు 
అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి మూడేస్ పాయింట్లు మేనేజ్మెంట్కి మూడు పాయింట్లు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొ మూడు పాయింట్లు డిఫరెన్సెస్ రాసుకోండి ఒకవేళ మీకు సపోజ్ మేనేజ్మెంట్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఎస్ఏ వస్తే మీరు చదివిన మూడు పాయింట్లు మూడు పాయింట్లలో మీకు అర్థమవుతుంది కదా దాన్నే ఐదేస్ ఐదేస్ పాయింట్లు కింద రాయడానికి ట్రై చేసుకోండి అంతకన్నా ఏం చెప్పలేం ఇంక ఈ లెసన్ నుండి మూడే మూడు షార్ట్లు మూడే మూడు ఎస్ఏలు ఉన్న పది కాన్సెప్ట్లో నాలుగు పీక్ పడేశాను మూడు షార్ట్లు మూడు ఎస్ఏలు చెప్పాను ఓకే అంతే తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ ఇందులో నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ అండ్ అలానే టెన్ మార్క్ ఎస్ఐ కూడా అడిగితే అడగచ్చు అండ్ టూ షార్ట్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి బాగా చెప్తాను వెయిట్ చేస్తూ వినండి టూ పాయింట్ టూ డిస్కస్ ది లైన్ స్టాఫ్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్గా అడిగారంటే అన్నిసార్లు అడుగుతాడు క్వశ్చన్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇక్కడ చెప్తాను వినండి టూ పాయింట్ వన్ జీరో టూ పాయింట్ వన్ జీరో చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ట్రైట్ థియరీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టూ పాయింట్ వన్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈ డెసిషన్ మేకింగ్కి సంబంధించి ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది ఒక కంపెనీలో మీరే కనుక ఒక మేనేజర్ అయితే మీరు ఏ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో ఇస్తాడు మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లోని ఆ ఫ్లో చార్ట్ తీస్తే సరిపోతుంది దానికి రిలేటెడ్గా ఫ్లో చార్ట్ నుంచి ఏ మాత్రం అయితే అది రాసుకోండి ఓకే ఇది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ నెంబర్ టూ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లైన్ స్టాఫ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే సెకండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ థియరీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ థర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ అలానే ఫోర్త్ డిస్క్రైబ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది ఫోర్త్ది అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసినప్పటికీ లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్ చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అవ్వండి వీటి నుండి ఎస్ఎస్ రావడానికి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ కెనాట్ అష్యూర్ యూ దట్ దీస్ క్వశ్చన్ మే బి కమింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ అలా అష్యూర్ చేయలేను నేను ఓకే ఈ ఫైవ్ చదువుకోండి పైన చెప్పిన మూడు ఎస్ఏలు షార్ట్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మీకు ఏం అడగచ్చు అంటే షార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి త్రీ పాయింట్స్ రాసుకోండి స్టేట్ మోటివేషనల్ థీరీ మూడు పాయింట్లు రాసుకోండి స్టేట్ మాస్ లాస్ హైరర్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ ఇది ఒక పెద్ద డైగ్రామ్ ట్రయాంగిల్ డైగ్రామ్ ఉంటుంది అది గీయండి మూడు షార్ట్లు అయ్యాయి లిస్ట్ డిఫరెంట్ లీడర్షిప్ మోడల్స్ నాలుగు క్వశ్చన్లు ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు అండ్ అలానే గివ్ ది మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఐదు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి షార్ట్ ఆన్సర్ మూడు లైన్లు వచ్చేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎస్ఎస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రాదర్ దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్స్ ఏం అడుగుతాడు ఎవరికి తెలీదు షార్ట్స్ నేను చెప్పిన ఐదు క్వశ్చన్లు ఈ లెసన్ నుండి ఓన్లీ ఏం చేస్తారు షార్ట్స్ మూడేస్ పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ఎస్ మాత్రం ఐదు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇందులో ఇరవై కాన్సెప్ట్లు ఉంటే నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు ఇచ్చాను మీరు చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఓకే థర్డ్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకి ఈ ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను ఆ క్వశ్చన్ యొక్క వీడియో లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను యూ కెన్ వాచ్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఇందులో నుండి కూడా మనకి మెయిన్గా ఎన్ని వస్తున్నాయి ఒక్క నిమిషం అమ్మ బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం రెండు షార్ట్లు రెండు షార్ట్లు రె ఓకే వస్తాయి ఓకే చూడండి థర్డ్ యూనిట్ నుండి టెన్ మార్క్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్కి ఒక ఐదు పాయింట్లు ప్లానింగ్కి ఒక ఐదు పాయింట్లు కంట్రోల్కి ఒక ఐదు పాయింట్లు లేదా ప్రొడక్షన్కి ఒక మూడు ప్లానింగ్కి ఒక మూడు కంట్రోల్కి ఒక మూడు బాగా గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని అలాబరేట్ చేస్తూ ఎస్ఏ కింద రాయండి ప్రొడక్షన్ నీట్గా హెడ్డింగ్ పెట్టి బ్లాక్ పెన్తో లైన్లు మూడు లైన్లు నాలుగు నైన్లు తర్వాత ప్లానింగ్ అండ్ మూడు లైన్లు నాలుగు నైన్లు కంట్రోల్ బ్లాక్ పెన్తో హెడ్డింగ్ పెట్టి పెన్సిల్తో అండర్లైన్ చేసి నాలుగు లైన్లు ఓకే తర్వాత ఇవి చ
దాన్ని ఎలా మనం రూటింగ్ చేస్తాం ఎలా స్కెడ్యూల్ చేస్తాం స్కెడ్యూల్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ని ఎలా డిస్పాచ్ చేస్తాం ప్రాసెస్ జనరల్గా జరిగే ప్రాసెస్ని మీరు ఒక్కసారి ఒక పది పాయింట్లు చదువుకొని బట్టి కూడా పట్టకర్లే మీ దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఒక లేస్ ప్యాకెట్ తయారు చేస్తున్నారు దాన్ని ఎలా రూట్ చేస్తాం దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తాం దాన్ని ఎలా స్కెడ్యూల్ చేస్తాం పంపడానికి అండ్ అలానే పంపడానికి ఎలా డిస్పాచ్ చేస్తాం ఏ ఏ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూషన్ యూజ్ చేస్తూ మనం డిస్పాచ్ చేస్తాం అందులో వాడే మెథడ్స్ ఏంటి అది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను మీరు అదే ఊహించుకొని చదివినప్పుడు చదువుకోండి అంతే ఇంక ఆ లేస్ ప్యాకెట్ అని ఎగ్జాంపుల్ రాయకండి చెప్తున్నా ఓకే అంతే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ అది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ దీనికి సంబంధించి వీడియో లింక్ మన దగ్గర ఉంది చాలా క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూసేసుకోండి ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ తర్వాత ఏబిసి అనాలిసిస్ మీకు లేనట్టుంది వదిలేయండి తర్వాత ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిపిఎం పెట్ నెట్వర్క్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్రిటికల్ పాత్ ఎంత అదంత షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంత ఇవేవో ఉంటాయి కదా కొన్ని సమ్స్ అవి కూడా మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం లాస్ట్ ఇయర్స్లోని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది వీడియో చూసేయండి అది సమ్ము ఓకే దట్స్ ఇట్ ఓకేనా ఎన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ కలిపి ఒకే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రూటింగ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఇట్స్ డిస్పాచింగ్ ప్రతి దానికి మూడు నుంచి నాలుగు పాయింట్లు రాయండి సెకండ్ క్వశ్చన్ అది థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి నెట్వర్క్ మీద ఆ క్రిటికల్ పాత్ ఫైన్ చేయమని చెప్పి సమ్స్ ఉంటాయి నాలుగు ఎస్ఏలు పక్కా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎష్యూర్ చేస్తాను ఈ లెసన్ నుండి ఆ నాలుగు నుండే మ్యాక్సిమం మీకు అడుగుతాడు ఓకే తర్వాత షార్ట్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నాలుగు నుండి ఎక్స్ప్లెయిన్ బదులు డిఫైన్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అని అడగచ్చు లేదా డిఫైన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అనొచ్చు ఆ ఎస్ఏ నుండి చిన్న షార్ట్ కింద అడగచ్చు మీకు ఏమర్థమైంది అది రాస్తారు అప్పుడు ఓకే అలా కాకుండా ఇలా అడగచ్చు ఐడెంటిఫై ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లొకేషన్ ఫస్ట్ షార్ట్ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ ఇంకొక షార్ట్ ఏంటి అంటే స్టేట్ నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఓకే ఇందులో కూడా పద్దెనిమిది కాన్సెప్ట్ల నుంచి మీకు పది కాన్సెప్ట్ల నేర్చి తీసాను బయటికి చూసుకోండి ఓకే అవి ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ మీకు ఈ లెసను ఎంత పెద్దది ఉందో చూసారు కదా చాలా పెద్దది ఇందులోని నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నా సాయి శక్తులా రాకపోతే ఏమనుకోకండి చాలా పెద్ద లెసన్ ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ బిగ్గర్ లెసన్ అండ్ మీకు వచ్చేది ఒక ఎస్ఐ రెండు షార్ట్లు టెన్ మార్క్ కూడా రా వస్తే రావచ్చు అంటే ఇవి చెప్పాలంటే రెండు చాప్టర్ని మర్జ్ చేశాడు మీకు ఓకే ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ వేరేగా ఉంటుంది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది రెండు కల్పిశాడు సో చూద్దాం ఎస్ఏస్ ఇందులో మీకు ఎన్ని చెప్తాను ట్వంటీ ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ మీకు ఇందులో అమ్మ మూడు కలిపాడమ్మా అందుకనే కొంచెం పెద్దదైంది యూనిట్ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఎస్ఏస్ సెవెన్ చెప్తాను ఆ సెవెన్ కూడా మీరేం చేయాలంటే మినిమైజ్డ్గా చదువుకోండి ఎలా అంటే ఓకే చూసామా హెడ్డింగ్స్ గుర్తున్నాయా అర్థమైంది అవి వెళ్ళిపోయాం అంతేగాని అక్కడే కూర్చొని అదే పట్టి 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 చదవకండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏబిసి అనాలిసిస్ వీడియో ఇన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎర్లియర్ ఇన్ ది లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ ఏబిసి అనాలిసిస్ తర్వాత చెప్తా ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ టెండరింగ్ ఈ టెండరింగ్ అండ్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఓకే థర్డ్ థర్డ్ ఏంటంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ మీకు రియల్ టైంలో ఏం అర్థం అయితే అది రాయండి ఇండస్ట్రీలో మెయింటెనెన్స్ చేయడం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఇంపార్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ మెయింటైన్ చేయకపోతే దానికల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏం వస్తాయి దాన్ని చేయడం వల్ల ఎంత ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అవన్నీ రాసేయండి ఓకేనా మీకు ఏం అర్థమైతే అది రాయండి మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే అది పాడవుతుంది ఇది పాడవుతుంది ఇలా జరుగుతాయి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మనకి ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ రాయండి మీరు ఓకేనా దట్స్ యువర్ విష్ అప్ టు ఎలా అర్థమైతే అలా రాయచ్చు ఇది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ తర్వాత ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ జీరో నో ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్
కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ జరగచ్చు కెమికల్స్ అనేవి మనమే పడిపోయి మనకి ప్రా ప్రాణాపాయం అలా జరగచ్చు ఓకేనా ఏమైనా జరగచ్చు కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ సెకండ్ పదం వచ్చేసినప్పటికీ సెకండ్ వచ్చేసినప్పటికీ లైక్ ఇంకేంటి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వచ్చు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరగచ్చు ఓకే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో కొన్ని కొన్ని ఆయిల్ కంబషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాటి ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటివన్నీ జరగచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాక్సిడెంట్స్లోనే రాయండి మీరు ఓకేనా వాటి యొక్క కాజెస్ రాయండి ఓకే సిక్స్ కాజెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ దేనివల్ల వస్తుంది అది ఏంటి రాస్తే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఓకే ఇవి మీకు టోటల్గా ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ జీరో ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఇట్స్ ఇనఫ్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీకు స్టోర్ రికార్డ్స్ అని ఉంటాయి అమ్మా అది మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు సరే ఇక్కడ వరకు అయితే చదువుకోండి ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్లో చూసుకోండి తర్వాత స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అది షార్ట్ ఆన్సర్ డిఫైన్ సేఫ్టీ స్టాక్ అండ్ రీఆర్డర్ లెవెల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ చాలాసార్లు అడిగాడు సెకండ్ అది స్టేట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్టోర్ మేనేజ్మెంట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ లిస్ట్ పర్చేస్ రికార్డ్స్ ఫోర్త్ అది ఫిఫ్త్ వచ్చేసినప్పటికీ లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ కాదు కాదు కదా ఒక్క నిమిషం ఫిఫ్త్ వచ్చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్కెడ్యూల్డ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఫిఫ్త్ షార్ట్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిక్స్త్ షార్ట్ టోటల్గా మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ నుండి సిక్స్ ఎస్ఏస్ సిక్స్ షార్ట్స్ ట్వెల్వ్ తీసాను సిక్స్టీన్ పక్కన పడేశాను ఇవి ఇంపార్టెంట్గా చదువుకోవాల్సినవి మీరు మీకు కావాల్సినవి ఓకే తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ మీకు టైం ఎక్కువ అవుతుందని మరి ఫీల్ అవ్వకండి నేను ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను కాబట్టి టైం అవుతుంది మీకు అన్నీ చెప్తున్నాను కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చిన్న చిన్న ఇస్తున్నాను అక్కడక్కడ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇవి రెండు ఎస్ఏలు మళ్ళీ రెండు ఏమంటారు యూనిట్లని కలిపిసాడు అందుకే త్రీ షార్ట్స్ అడుగుతున్నాడు ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ అడుగుతున్నాడు ఇందులో మీకు మాత్రం ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ సార్లు అడిగేవి ఎంటర్ప్రీనర్ నుంచి మాత్రమే మీకు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అన్నది కదా దాని నుండి ఎస్ఏ అడుగుతాడు క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ షార్ట్స్ అడుగుతాడు ఎస్ఏ అడగడానికి ఆస్కారం లేదు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లేదు ఎస్ఏకి రిలేటెడ్గా అంటే మీరు ఎక్కడి వరకు ఎస్ఏస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఈ పర్టికులర్ లెసన్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వరకు మీరు చూసుకుంటే ఎస్ఏస్ అక్కడ వరకు వస్తే ఆ కింద తర్వాత ఇంకేమీ రాకపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో నేను కూడా చెప్పను సో ఇప్పుడు ఇందులో మీకు డిఫైన్ ది వర్డ్ ఎంటర్ప్రీనర్ అది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ దాంతో పాటుగా ఎలా అడుగుతాడంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీకు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ కలిపేసి డిఫైన్ ఎంటర్ప్రీనర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్ బై ఇన్ సపోర్టింగ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఎంటర్ప్రీనర్ అంటే ఎవడు ఏం చేస్తారు ఆ ఎంటర్ప్రీనర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆ ఎంటర్ప్రీనర్ అనే అతను ఆర్ ఆమె ఎలా ఉపయోగపడుతున్నారు ఆ పర్టికులర్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్కి అని చెప్పి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది వెరీ ఈజీ ఎంటర్ప్రీనర్ అంటే ఏం లేదు ఒక కంపెనీని నడిపించేవాడు అది కూడా స్మాల్ స్కేల్ని ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఏదన్నా అవ్వచ్చు ఎంటర్ప్రీనర్ అని అర్థం అంతకన్నా ఇంకేం లేదు ఒక బిజినెస్ని రన్ చేస్తున్న వాడిని ఎంటర్ప్రీనర్ అంటారు ఎంటర్ప్రీనర్ అంటారు ఎలా పలికితే అలా పలకండి ఓకేనా అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీకు ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే అండ్ షార్ట్ కూడా వర్డ్ ఎంటర్ప్రీనర్ యొక్క డెఫినేషన్ అడుగుతాడు తర్వాత 5.6 పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ విచ్ విల్ బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే సెకండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా జీరో డిటెక్ట్ డిఫెక్ట్ అండ్ జీరో ఎఫెక్ట్ అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది అందుకే నేను చెప్పాను తర్వాత ఇంకొక రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ మార్కెట్ సర్వీస్ అంతే ఇవే ఎస్ఏస్ దానికి మించి అడగపోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఓకే ఇవి చదువుకోండి షార్ట్స్లో మాత్రం డిఫైన్ వర్డ్ ఎంటర్ప్రీనర్ ఫస్ట్ది సెకండ్ వచ్చేసినప్పటికీ లిస్ట్ ది ఫినాన్షియల్ అసిస్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ది థర్డ్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటిక
ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఛానల్కి మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ని నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు నెక్స్ట్ రాబోయే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను అన్ని మీ సబ్జెక్ట్స్ని పరిశీలించాను జావా ప్రోగ్రామింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి అప్లోడింగ్ సూన్ ఇన్